హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఈరోజు చికెన్ వ్రాప్స్ ఎలా చేయాలో చూపించాలనుకుంటున్నాను దానికోసం నేను ముందుగా ఒక పెద్ద సైజు కప్పుతో గోధుమ పిండిని తీసుకున్నాను అలాగే టూ స్పూన్స్ మైదా పిండిని యూజ్ చేశాను ఇక్కడ అలాగే సాల్ట్ పిండికి సరిపడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా బాగా కలుపుకోవాలి ఈ గోధుమ పిండిలో మైదా పిండి ఎందుకు యాడ్ చేసామంటే అది కొంచెం డిఫరెంట్గా టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది సాఫ్ట్గా అందుకోసమని అలాగే ఇప్పుడు పిండిలో కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా చపాతీ పిండిలా కలుపుకోవాలి మనం బయట తెచ్చుకునే చికెన్ వ్రాప్స్ కన్నా ఇంట్లో చేసుకోవటం చాలా మంచిది మా పిల్లలకైతే చాలా ఇష్టమండి చికెన్ వ్రాప్స్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లోనే తయారు చేసి పెడతా ఉంటాను చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇవి మీరు కూడా ఒక్కసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి అలాగే నేను ఇక్కడ కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మాత్రమే చూపిస్తున్నాను నేను చేస్తున్నప్పుడు ఒకటొకటిగా మళ్ళీ నేను చూపిస్తూ ఉంటాను ఒక ఎగ్ని మాత్రం నేను గ్లాసులో కొట్టి తీసుకున్నాను చూడండి మీరు క్వాంటిటీ ఎక్కువ చేసుకుంటే కనుక ఎగ్ని మీరు డబుల్ చేయొచ్చు అంటే క్వాంటిటీ పెంచుకోండి అలాగే అన్నీ కూడా క్వాంటిటీ అనేది పెంచుకోండి ఇప్పుడు నేను ప్యాన్లోకి ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంట్లో చేసి పెట్టడం వల్ల హెల్త్కి చాలా మంచిదండి ఇప్పుడు మన పిల్లలు ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ తినమంటే తినరు కదండి అన్నిసార్లు కూడా వాళ్ళు కొన్ని ఇలాంటి ఫుడ్స్ని కూడా ఇంట్రెస్ట్గా తినాలని చూస్తూ ఉంటారు సో అలాంటప్పుడు మనం ఇంట్లో చేసి పెట్టడం చాలా మంచిది నేను చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని అయితే యాడ్ చేశాను అవి బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి మా పిల్లలకైతే ఇవి చాలా నచ్చుతాయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇవి తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలాగే నేను పెట్టే వీడియోస్ కూడా మీరు షేర్ చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ సర్కిల్లో మనము ఎగ్ని కొట్టి తీసుకున్నాం కదా గ్లాస్లోకి అందులోని నేను కొంచెం సాల్ట్ అంటే ఆ ఎగ్కి సరిపడా సాల్ట్ని మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు స్పైస్ ఎక్కువ కావాలంటే కనుక మీరు మిరియాల పొడి అలాగే కారప్పొడి చికెన్లో వేసేటప్పుడు కారప్పొడి ఇలా ఎక్కడ ఏం వేస్తామో అవన్నీ కూడా మీ టేస్ట్కి తగ్గ మీరు యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆనియన్స్ వేగిపోయాయి నేను ఇప్పుడు టమాటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇవి కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి క్యాప్సికమ్ కూడా యాడ్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను ఇలాగ సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకోండి క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేయటం వల్ల చాలా టేస్ట్ అయితే ఉంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది మీ దగ్గర బెల్ పెప్పర్స్ ఉంటే బెల్ పెప్పర్స్ అన్ని కలర్స్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము ఇక నేను నాన్ వెజ్ చెప్తున్నాను కదా మీరు నాన్ వెజ్ కాదు వెజ్ వెజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ అయితే మీరు వెజిటేబుల్స్ అన్నీ చేసుకొని పన్నీరు యాడ్ చేసుకోండి చికెన్కి బదులుగా సూపర్ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ కర్రీకి సరిపడా నేను సాల్ట్ యాడ్ చేశాను ఆనియన్ని నేను ఇలా పొడవుగా కట్ చేసుకున్నాను అందులోని ఈ ఆనియన్స్కి సరిపడా మాత్రమే సాల్ట్ యాడ్ చేశాను అలాగే నిమ్మకాయను కూడా కొంచెం రసం పిండుకున్నాను ఇలా చేయటం వల్ల ఆనియన్స్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మనం స్టఫింగ్లో పెట్టేటప్పుడు సాల్ట్ కర్రీకి సరిపడే యాడ్ చేసాం కదండి ఇప్పుడు పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఇందులోకి గరం మసాలా పొడి ఇంట్లో చేసుకునేదేనండి నేను ఇక్కడ చే యాడ్ చేస్తున్న ప్రతిదీ కూడా పౌడర్స్ అన్నీ కూడా ఇంట్లో తయారు చేసినవి గరం మసాలా కూడా మనం ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము పన్నీరు చికెన్కి బదులుగా వేసుకోండి వెజిటేరియన్స్ అయినప్పుడు ఇక్కడ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను నేను అన్నీ కూడా ఒక నిమిషము కలుపుకుందాం బాగా మూత పెట్టకుండానే ఇది ఇలా కలుపుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోని చికెన్ పీసెస్ని నేను బాగా కడుక్కొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నవి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చికెన్ వ్రాప్స్లోకి ఎప్పుడు కూడా చికెన్ అనేది చిన్న చిన్న పీసెస్గానే ఉండాలి అప్పుడే చాలా బాగుంటుంది నేను పావు కేజీ చికెన్ని బోన్లెస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది చేసుకోవటం చాలా ఈజీ అండి అసలు ఇందులో అసలు కష్టపడాల్సిన పని ఏమీ లేదు చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఇది మీరు చికెన్ 
వ్రాప్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఒకవేళ చికెన్ కర్రీ చేసుకోవటము ఆ వ్రాప్స్ అనేవి తయారు చేసుకోవటం మీకు టైం ప్రాసెసింగ్ అనే అనుకుంటే కనుక మీరు ఆ వ్రాప్స్ని నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను కదా వాటిని మీరు డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకొని మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని సో అప్పుడు ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది సో నేను ఇప్పుడు చికెన్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు గమనించండి ఎక్కడికక్కడ మనం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాము ఒకేసారి యాడ్ చేయట్లేదు కనుక చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కదా ఇక్కడ నేను మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా అది ఉల్లిపాయలు టమాటాలు ఫ్రై చేసినప్పుడే దీన్ని వేసుకోవాలి నేను మర్చిపోయి ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను అయినా పర్వాలేదండి ఏమీ కాదు ఇది ఇంకా ఉడకాలి కనుక చాలాసేపు అది ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు మూత పెట్టి మళ్ళీ కుక్ చేసుకుందామండి ఇప్పుడు మూత తీసి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి చూసారా అంతా కూడా ఎంత బాగా ఉడికిందో చాలా మంచి వాసన వస్తుంది ఆ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయంగానే ఎంత మంచి వాసన వస్తుందంటే అంత మంచి వాసన వస్తుంది అది ఏంటబ్బా అసలు ఇది వాసన రావట్లేదు అసలు ఏంటో తేడా కొడుతుంది అనుకున్నాను అప్పుడు చూస్తే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అన్స్ అని అనుకున్నానండి అందుకే యాడ్ చేశాను అప్పుడు మీరు మాత్రం అలా చేయొద్దు ముందే యాడ్ చేసుకోండి అలాగే చికెన్ లెవెల్కి సరిపడ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని హై ఫ్లేమ్లోని కుక్ చేసుకోండి నాదైతే ఇక్కడ అంతా కూడా బాగా కుక్ అయిపోయింది ఇలా వ్రాప్స్లోకి ఈ కన్సిస్టెన్సీలోని చికెన్ అనేది మనకి కావాలి వాటర్ అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకొని బాగా ఉడికిపోయిందండి చికెన్ అయితే చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చింది ఇక్కడ స్పూన్తో కట్ చేసి చూపిస్తుంటే జారిపోతుందండి కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయింది చికెన్ అయితే దీన్ని ఇంకా మనము స్టవ్ మీద నుండి దించేసుకోవటమే ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవటమే అంతే ఇప్పుడు వ్రాప్స్ చూద్దాం చికెన్ ఉడికే వరకు కూడా మన పిండి అనేది బాగా నానింది ఇలా నానటం వల్ల సాఫ్ట్గా వస్తాయి మనం చపాతీకి ఎంతైతే పిండి తీసుకుంటామో ఉండని అంతే తీసుకోండి అంటే ఎలా చెప్పాలి ఒక రెండు నిమ్మకాయల రెండు పెద్ద నిమ్మకాయల సైజ్ అంత బాల్ లాగా తీసుకొని బాగా రోల్ చేసుకొని దాన్ని ఇప్పుడు మనం చపాతీ ఎలా రౌండ్గా చేసుకుంటామో అలా చేసుకోవటమే కొంచెం కొంచెం పిండి యాడ్ చేసుకుంటూ పల్చగా వత్తుకోండి పల్చగా చేసుకోవాలి వీటికి మైదా పిండి నేను వాడను మైదా పిండి అంత సేఫ్ కాదు అంటే అంత మంచిది కాదు మైదా పిండి వాడటం అందువల్లే నేను గోధుమ పిండిని తీసుకున్నాను గోధుమ పిండిలో మాత్రం ఒక టూ స్పూన్స్ మాత్రమే యాడ్ చేశాను మైదా పిండి ఇలా యాడ్ చేయటం వల్ల అవి సాగుతూ సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అందువల్ల నేను యాడ్ చేశాను ఇది మాత్రం కొంచెం కొంచెం పిండి యాడ్ చేసుకుంటూ డస్టింగ్కి మీరు పల్చగా వత్తుకోవాలి పల్చగా రౌండ్గా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూసారా ఇలా ఇంత పల్చగా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎగ్ అది కూడా వేస్తాము ఎగ్ అది వేయటం వల్ల ఏమవుద్దంటే థిక్గా అయిపోతుంది ఇది వ్రాప్ అనేది అందువల్ల ఇప్పుడు మనం పల్చిగా దీన్ని వత్తుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం దీన్ని కాల్చేటప్పుడు మన ప్యాన్ అనేది బాగా హీట్లో ఉండాలి నేను చపాతి ప్యాన్ తీసుకోలేదు ఇలాగ ఈ ప్యాన్లోనే వేయించుకుంటున్నాను మీరు ఏ ప్యాన్ అయినా తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఇందులో ఎగ్ వేసి మనం చేస్తాం కనుక బయటకు పోకుండా ఉండటం కోసం ఈజీగా ఉంటుంది ఇలాగే చేయటానికి అందుకని నేను ఈ ప్యాన్ తీసుకున్నాను ఇది చూసారు ఎలా కాలుస్తున్నాను జస్ట్ అది పైన బబుల్స్లా వస్తే సరిపోతుంది రెండో వైపు కూడా సేమ్ ఇలాగే కాల్చుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి మళ్ళీ దీన్ని ఇంకోసారి కూడా మనం ఫ్రై చేస్తాము కానీ ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో కాల్చుకోవాలి నేను ఇంకొకసారి ఇంకొక చపాతి మీకోసం కాల్చి చూపిస్తున్నాను ప్యాన్ మాత్రం బాగా హీట్గా ఉండాలి ఈ చపాతి వేసి దాన్ని చుట్టూ తిప్పుతూ తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి స్లైట్గా బబుల్స్ మనకి కనిపించినగానే దాన్ని రెండో వైపుకి తిప్పుకొని కాల్చుకోవాలి నేను ఇక్కడ సాహసం చేస్తున్నాను ట్రయల్స్ షెఫ్స్ చేస్తారు చూడండి హోటల్స్లోని వాళ్ళు పైకి ఎగరేసి ఎగరేసి అలా తిరగతాదేమో అని పైకి ఎగరేసాను కానీ రెండు సార్లు తిప్పిన తర్వాత అది పడింది తిరగా ఓకే ఇప్పుడు ఇది కాలిపోయింది సైడ్కి తీసుకుందాము 
చల్లారిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం నెయ్యి వేసి కాల్చుకుంటాము అవి మనము చేసామంటే సెవెన్ ఎయిట్ క్వాంటిటీ అయినా చేస్తాం కదా ఫ్రెండ్స్ అవన్నీ కాలేలోపు ఇవి చల్లారుతూ వస్తాయి సో ఇప్పుడు ముందు చేసిన చపాతి నుండి మనం కాల్చుకుంటూ వద్దాము ప్యాన్లో నెయ్యి యాడ్ చేసుకొని నెయ్యి లేకపోతే నూనె అయినా వేసుకోండి బటర్ అయినా వేసుకొని నెయ్యి వేస్తే ఇంకొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇలా చుట్టూ తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి ఎందుకంటే చల్లారిపోయిన తర్వాత మనము కాల్చుకోవాలని చెప్తున్నానంటే టెక్స్చర్ అనేది చాలా ప్రో పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చూసారా మన ర్యాప్స్ ఇలాగే ఉంటాయి ఈ కలర్లోనే ఒక సైడ్ అయితే కాలిపోయింది నేను రెండో సైడ్కి తిప్పి కాల్చుకుంటున్నాను సో మీరు కూడా ఇలాగే చేయండి ఇది కరెక్ట్ ర్యాప్స్ కలర్ అండి కరెక్ట్గా ఫ్రై అయ్యింది నేను ఇక్కడ సేజ్ వన్ సాస్ అలాగే టమాటో సాస్ అంటే టమాటో కెచప్ రెండు కలిపి వన్ ఈస్ టు వన్ రేషియో ఇప్పుడు అంటే ఒక స్పూన్ సేజ్ వన్ సాస్ తీసుకున్నానంటే వన్ స్పూన్ టమాటో కెచప్ని యాడ్ చేసుకొని రెండు ఒకే దాంట్లో మిక్స్ చేసేసుకున్నాను నేను వేరువేరుగా ఏం తీసుకోలేదు రెండు కలిపి ఒకే దాంట్లోని తీసుకున్నాను దాన్ని నేను ఇప్పుడు కాలిపోయింది చూడండి చపాతి దానిపైన నేను ఇది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి చపాతి అంతా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఇందాక చూపించాను కదా మీకు గ్లాస్లోని మిరియాల పొడి సాల్ట్ యాడ్ చేసింది అది స్పూన్ తోటి చుట్టూ కూడా మనము ఎగ్ అనేది వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందుకే నేను ఈ లోతైన ప్యాన్ తీసుకున్నాను చపాతి పనమైతే మనకి అవ్వదు కదండి అందుకే మీకు ఎలా కన్వీనియంట్గా ఉంటే మీరు ఆ ప్యాన్ తీసుకొని చేసుకోండి నేను రెండో వైపు కూడా తిప్పి కాల్చుకున్నాను చూసారు పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్ కూడా బాగా కుక్ అయిపోయింది నేను మళ్ళీ మీకోసం ఇంకొకటి చేసి చూపిస్తాను చూడండి నేను ఇక్కడ నెయ్యి చపాతీకే పూస్తాను ఇప్పుడు చపాతీ పైన ఈ నెయ్యిని యాడ్ చేసుకొని మొత్తం చపాతీ వ్రాప్ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోండి ఈవెన్గా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్గా మీరు ట్రై చేయండి అలాగే మీ రెసిపీ ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లోని షేర్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఒక వైపు అయితే ఫ్రై అయింది నేను రెండో వైపుకి ఫ్లిప్ చేశాను మన వ్రాప్ని ఇప్పుడు కెచప్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సేజ్ వన్ కెచప్ అండ్ టమాటో సాస్ కలిపినది మొత్తం వ్రాప్ అంతా కూడా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇది యాడ్ చేయటం వల్ల చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది మీరు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు సేజ్ వన్ సాస్ అలాగే టమాటో కెచప్ కూడా ఇప్పుడు ఎగ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ని ఎగ్ వేయటం వల్ల సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ దీన్ని కూడా ఒకసారి పైకి ఎగరేసి తిప్పడానికి ట్రై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ అయ్యో అయ్యో అది తిరగలేదు మొత్తం ఫోల్డ్ అయిపోయింది నేను సైడ్కి తీసి దాన్ని మళ్ళీ నీట్గా చేసుకున్నాను మొత్తం మీద అయితే బాగానే వచ్చింది ఇప్పుడు వన్ మినిట్ అలా ఉంచితే మన ఎగ్ అనేది కుక్ అయిపోతుంది దాన్ని కూడా ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవటమే చూసారా అంతే ఇలాగే చేసుకోవాలి దీన్ని కూడా సపరేట్ ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను అలాగే మొత్తం అన్నీ కూడా అలాగే కాల్చుకోవాలండి ఇవి వేడివేడిగా ఉంటుండగానే మనము ఒక్కొక్కటి వ్రాప్ చేస్తుండగానే మనము స్టఫింగ్ అనేది పెట్టేసుకుంటూ ఉండాలి వేడిగా తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను మీకోసం అని రెండు చేసి చూపించాను యాక్చువల్గా ఒక టైప్ ఉంగానే పక్క నుండి అది కాలుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చేసేస్తూ ఉండాలండి సో నేను ఆనియన్స్ మనం ఏమైతే నిమ్మరసం అవి యాడ్ చేసి పెట్టుకున్నామో అది యాడ్ చేశాను ఆనియన్స్ని స్టఫింగ్ లాగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే పచ్చి క్యాప్సికమ్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు క్యాబేజ్ కూడా అలాగే చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను స్టఫింగ్లోకి సూపర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే మాకు మంచి వాసన నోరు అయితే ఊరిపోతుంది ఇక్కడ అంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయి ఇప్పుడు ఇలాగే నెమ్మదిగా రోల్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇంకొకటి కూడా చూపిస్తాను మీకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆనియన్స్ని పెట్టుకుందాము ఫస్ట్ ఒకవేళ మీరు క్యాప్సికము 
క్యాబేజ్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలనుకోండి సేమ్ ఇలాగే ఆనియన్స్లోనే మీరు అవి కూడా కట్ చేసి లెమన్ సాల్ట్ అన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకోండి సాల్ట్ లెమన్ వేయచ యాడ్ చేయడం వల్ల చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది చికెన్ మన స్టఫింగ్కి యాడ్ చేసుకున్నాము దీన్ని నెమ్మదిగా రోల్ చేయటమే చాలా ఈజీ అంతే బటర్ పేపర్స్ ఉంటే కనుక మీరు బటర్ పేపర్స్ని ఇలా కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ కొంచెం స్పేస్ వదిలేసి ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి రోల్ చేసిన తర్వాత కింద ఫోల్డ్ చేసేయటమే అంతే ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ బటర్ పేపర్ లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం మీరు ఇలాగే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చికెన్ బ్రాప్స్ని హోటల్లో కన్నా ఇంట్లో అయితే చాలా టేస్టీగా వచ్చింది నేను ఇక్కడ ఒక వైప్ చేస్తుంటే మా పిల్లలు అక్కడ హాల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ వేడి వేడిగా నాకు కూడా ఒక బయట పెట్టారు చాలా టేస్టీగా వచ్చింది హోటల్లో కన్నా మన ఇంట్లో చేసింది ఇంకా టేస్టీగా ఉంది సూపర్ డెలిషియస్ టేస్టీ స్వీట్ హాట్ స్పైసీగా ఉంది సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ రెసిపీ ఎలా వచ్చింది అని ఒక మెయిన్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ లైక్ షేర్ ఆల్సో నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను ఆంటిల్ దాన్ కీప్ స్మైలింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ నేను కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి కదా మరి నా వ్రాప్స్ని బాయ్ బాయ్